ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸோட தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டியான டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத ரீகால் பண்ணிடலாம் காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ்னா சொல்யூஷன்ஸோட ப்ராப்பர்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணும் எதை டிபெண்ட் பண்ணாது இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அந்த பர்டிகுலர் வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன்ல எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணும் எதை டிபெண்ட் பண்ணாதுன்னா அதோட நேச்சரை அந்த சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸோட நேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணாது ஸோ அப்படி இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் நம்ம காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் வெப்பர் ப்ரெஷர் எலிவேஷன் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நமக்கு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னா என்னது ஒரு லிக்விட் இருக்கு அதை கூல் பண்ணுறோம் அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அந்த லிக்விட் சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது இல்லையா அதை தான் ஃப்ரீசிங்னு சொல்வோம் அது எந்த டெம்பரேச்சரில் அந்த சாலிட் ஸ்டேட்க்கு கன்வெர்ட் ஆகுதோ அதை தான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னு சொல்வோம் ஏன் அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல அந்த லிக்விட் சாலிடா ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப லிக்விட் லிக்விட நம்ம என்ன பண்றோம் சாலிடா மாத்திரம் எப்படி மாத்திரம் கூல் பண்றோம் டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்றோம் அப்ப வந்து லிக்விட் வந்து என்ன ஆகுது சாலிட் ஆகுது ஆக்சுவலா அந்த டைம்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லிக்விடுக்குன்னு ஒரு வேப்பர் ப்ரெஷர் இருக்கும் இல்லையா அண்ட் அந்த சாலிடுக்குன்னு ஒரு வேப்பர் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு வேப்பர் ப்ரெஷரும் எப்ப ஈக்குவல் ஆகுதோ அப்போ அந்த லிக்விட் சாலிடா கன்வெர்ட் ஆகும் அண்ட் முக்கியமா அப்போ இந்த லிக்விடும் சாலிட் பேசஸும் தே வில் பி இன் ஈக்லிபிரியம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே நமக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வாட்டர் ஃப்ரீஸ் அட் ஜீரோ டிகிரி சி அதாவது ஜீரோ டிகிரி சில லிக்விட் வாட்டரோட வேப்பர் ப்ரெஷரும் சாலிடைஸோட வேப்பர் ப்ரெஷரும் ஈக்குவலா இருக்கும் அண்ட் இந்த லிக்விட் வாட்டரும் சாலிட் ஐஸும் ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கும் இப்ப நம்ம ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணலாம் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் அட் விச் The solid and the liquid states of a substance have the same vapor pressure. But in the colligative properties, we have to do a pure solvent. Now, if you say liquid water, this is a pure solvent. If you say pure solvent, it is a freezing point. In the solvent, if you add a non-volatile solute, it is a dilute solution to a freezing point. If you say liquid water, it is a freezing point. எப்பவுமே காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும் நம்ம அதான் பண்ணுவோம் பியூர் சால்வெண்ட் இஸ் கம்பேர்ட் வித் அட் ஆஃப் டைல்யூட் சொல்யூஷன் இப்ப இங்க டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் தானே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் சோ பியூர் சால்வெண்டோட ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் அத டி நாட் எஃப் சொல்லலாம் டைல்யூட் சொல்யூஷனோட ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் அத டி எஃப் சொல்லலாம் சோ இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் சோ ஒரு பியூர் சால்வன் கூட ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் நான் வொலட்டைல் சொல்யூட் ஆட் பண்ண பிறகு கிடைச்ச சொல்யூஷனோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தா அது பியூர் சால்வெண்டோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பாயிண்டை விட லெஸ்ஸராக இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் இருக்கு வாட்டரோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஜீரோ டிகிரி சி இப்போ வாட்டர் கூட ஒரு நான் வொலட்டைல் சொல்யூட் ஆட் பண்ணி சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அந்த சொல்யூஷனோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்ணி பார்த்தா அது ஜீரோ டிகிரி சியை விட லெஸ்ஸரா இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி அட் லெஸ்ஸர் டெம்பரேச்சர் ஆர் ஒன்லி அட் லோயர் டெம்பரேச்சர் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த லிக்விட் அண்ட் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சாலிட் பிகம்ஸ் ஈக்குவல் ஸோ அந்த லோயர் டெம்பரேச்சர்ல தான் ரெண்டு வேப்பர் ப்ரெஷரும் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால ஒரு லோயர் டெம்பரேச்சர் தேன் த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த சால்வெண்ட்ல தான் அந்த சொல்யூஷன் ஃப்ரீஸ் ஆகுது ஸோ சால்வெண்டோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் குறைஞ்சிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால இதை டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் 
सो वॉट इज लोयरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ना लोयरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट एप कुूट इज आडड इट इज लोयरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इत ग्राफ मेषरी நாம வந்து சொல்யூஷன் प्रिபெயர் பண்ணி அந்த சொல்யூஷனோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட மெஷர் பண்றப்ப பாருங்க 0 டிகிரி C ஐ விட லோயர் टेंपरेचर இந்த பக்கம் போயிடுச்சு பாருங்க அப்போ TF அதுதான் சொல்யூஷனோட ஃப்ரீசிங் टेंपरेचर சோ இந்த சொல்யூஷன் ஃப்ரீசஸ் அட் टेंपरेचर லோயர் தென் 0 டிகிரி C ஆர் TF not புரியதா உங்களுக்கு காரணம் வேப்பர் பிரஷர் ரெண்டுத்துக்குமே லோயர் टेंपरेचरல தான் ஈக்குவலா இருக்கு Depression in freezing point, that is the lowering in freezing point. Apo change in temperature delta T F. This is equal to. I two things. Who is more or less? This is more or less. This is lesser and this is greater. So T F not minus T F. Okay. Elevation in boiling point. La apne mari varo. Anga B in T B in solvo boiling temperature. रिमूवर So delta T F proportionality at this is equal to put up or is equal to put up. So now we have to introduce the constant which is K F into M. So this is the constant. In the constant, what is the parent? What is the molar depression constant or cryoscopic constant? In the constant, define it. So how do we define it? The molality of this is one which is if. मोलालिटी इज ईक्वल टू वन अपन ये ना आगम पारिंग मोलालिटी इज ईक्वल टू वन अपना ये वन ना इडो अपन दिस कांस्टेंट बिकम्स ईक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सो नव एप्परी सोले लाम ना हाउ कैन वी डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अब डिंग ना क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइन्ड एस द डिप्रेशन इन फ्रीजिं Or when the molality of the solution is equal to unity. ये प्री वाला सोला ना। इप्पो depression in freezing point principle आई use पनी। वो रे non volatile solute और अ molar mass है ये भी calculate पन रहते। अधिकाने expression है derive पन अ पोरो। येर कलमी नम्बर discuss पनो। According to Raoul's law, depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution and the next step la this depression in freezing point is equal to proportionality is equal to matrom so or in or a constant to introduce pandrom which is called as cryoscopic constant or molar depression constant into m nu irukku right ipo namakku m kana expression inga substitute panna porom m ngiradhu enadhu molality molality small m la denote pannuvom molality a molality is given by number of moles of solute by mass of solvent in kilogram in the definition ungalku nalla therinjirukano and molarity kuda namba confuse aaida kudadu okay number of moles of solute abindra pa solute ku namma state board la b indra denotation appo number of moles nb idhuve cbse la pathina n2 undrukum ओके अरे माद्री इन द ये इंडर डिनोशन फॉर सॉल्वेंट नमक सीबीएसई ला पातिंग ना वन नहीं रखूं इधर ही निगे मार्क कर दे राइट इप्पा मोलालिटी के नम्बर एक्सप्रेशन है ये द परों यम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन यन बी ने ना सोल रहे और यन टू ने सोला बाइक बाइ पोड़े मास ऑफ सॉल्वेंट स� मास्यूटे 
in kilogram appo w a va namba 1000 ala divide pannom this is equal to in the nb ku number of moles ku or formula irukku which is equal to mass by molecular mass inga solute illaya b n kuduthuko so w b by m b ipo 2 la kudutha w 2 by m 2 n kudukkanum so n b ku badhila w b by m b n edrum by in the by a podanum in the fraction edrum so idu namma mele kondu porom appo reciprocal poganum into 1000 by w a okay va so idu da molality kana expression idha kondu poi in the equation la substitute panna porom parunga delta t f is equal to k f appdi vechikalam into m ah eduthittu indha expression na poda porom w b by m b into 1000 by w a ipo namma molar mass of solute kana expression da derive panna porom so indha expression la m b da molar mass of solute denote panudhu so idha na indha pakka eduthu poren so that delta t f indha pakka kondu varen therefore m b is equal to k f potren idha keela potren delta t f indha pakka vandichu into w b a potren indha w a va inge potren into 1000 so this is the expression for calculating the molar mass of a non volatile solute using the principle of depression in freezing point ana calculate pananum na parunga namakku k f oda value theriyenu delta t f value theriyenu w b theriyenu w a theriyenu then only we can calculate the molar mass of the non volatile solute okay hope you understand this topic thank you